Hej och välkommen till första mikroföreläsningen i mekanik där vi kommer gå igenom grafisk addition av krafter och uppdelning av kraft i komposanter. Vi ska börja med att titta på en addition av krafter. Här har vi två krafter som verkar på samma punkt. Den ena kraften utav storleken 27 newton och den andra kraften 20 newton. För att veta resultatet av de här två krafterna och lägga ihop dem. Så då börjar vi följa en kraft. Och så sen så flyttar vi den andra kraften. Så att den börjar där den andra kraften slutar. Och nu passar det här väldigt väl in i rutnätet så vi kan bara räkna. Den här kraften den går ett steg i x-led och en, två, tre, fyra steg i y-led. Så om vi ska börja här. Ett steg i x-led, en, två, tre, fyra steg i y-led. Den slutar alltså där. Kan vi sträcka ut den för att förtydliga. Och det blir samma sak om vi skulle börja med den andra. Vi kan räkna den här. 1, 2, 3, 4, 5 steg i x-led och 1, 2 steg i y-led. Så börjar vi här. 1, 2, 3, 4, 5 steg i x-led och 1, 2 steg i y-led. Så att det spelar ingen roll hur många, vilken av krafterna som man börjar med. Hade nu varit ännu fler krafter. Så då fortsätter man från den här punkten och så följer man nästa kraft. Summan som utav krafter som då kallas resultant. Den blir alltså från där de börjar till där pilen slutar. Och resultanten den betecknar vi med R. Sen ska vi också räkna ut resultantens storlek. Och då måste vi först räkna med skalan här. Vi ser att den här kraften, 27 newton, om vi mäter den så ser vi att den också är 27 mm. Det vill säga att en mm motsvarar en newton. Och om vi då räknar ut resultanten, mäter resultantens längd, så ser vi att den är 43 mm, alltså 43 newton. Kan vi skriva det här? Här är lika med 43 newton. Ett annat sätt att lösa den här på är att räkna lite mer matematiskt. Men innan vi går in på det. Så ska jag visa hur man delar upp en kraft i komposanter. Man kan säga att man delar upp en kraft i, i x- och y-komposant brukar man säga. Man delar upp den alltså i x-led och y-led. Och här har vi ritat f1-kraften som vi har här uppe. Det man gör då är att man drar ner sträcker dit till x-axeln. Det viktiga här är att det är 90 grader. Där. Och så sen samma sak i axeln. Här ska det också vara 90 grader. Då har man fått två så kallade komposanter. En x-komposant. Här kan vi rita ut som en kraft. Och den här betecknar vi som det var ju f1 och så lägger vi till ett x eftersom det var x-komposanten. Och samma sak här. F1, nu var det y-komposanten. Och om man nu räknar på det här, då ser man att komposanterna, den där och den där, om du adderar dem, då får du själva kraften. Och nu kan vi också räkna ut storleken på de här krafterna. Vi vet att varje ruta är 5 mm. Och så vet vi sedan tidigare att 1 mm är 1 newton. Så det är 5, 10, 15, 20, 25 mm. 
Alltså 25 newton. Och 5, 10. Den här blir alltså 10 newton. Precis samma sak kan vi göra med vår F2. Och då ser vi att i x-led så har vi 5. Det vill säga att f2x är 5 newton. Och så 5, 10, 15, 20 i y-led. Så f2y är lika med 20 newton. Så ett annat sätt att räkna ut resultanten är att addera krafternas x-komponenter med varann och addera krafternas y-komponenter med varann. Då får man olika komponenter för resultanten. Så man skriver att rx är lika med f1x plus f2x. Och nu har vi redan räknat ut de här f1x har 25 plus f2x som är 5 lika med 30 newton. Samma sak med r och y. f1y plus f2y så sätter vi in där 10 plus, och så hade vi räknat ut om det var 20, 30 newton. Om vi jämför det här med resultanten. Rx, 5, 10, 15, 20, 25, 30. Då kommer vi dit. Och så är det ju också 30. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Då ser vi att de här tillsammans, om man lägger ihop dem, så kommer man också till samma punkt. Det man kan se här, om vi skulle sträcka ner en linje här, och så ser vi att det är 90 grader där, det är att det här bildar ju en triangel. En rätvinklig triangel till och med. Och om vi nu ska räkna ut R i en rätvinklig triangel, då har vi Pythagoras sats. Vi har a upphöjt till 2 plus b upphöjt till 2 är lika med c upphöjt till 2. Det ser ju på tenusan. Och i den här så då ser vi att resultanten är på tenusan och a och b det är komposanten. Så att om vi nu ska räkna ut på tenusan här så får vi att c är lika med roten ur a i kvadrat plus b i kvadrat. Så om vi nu ska räkna ut resultanten. Då får vi rx i kvadrat plus r i kvadrat. Och här hade vi bägge två var 30. Om vi räknar ut det så blir det ungefär 42,4 newton. Vilket stämmer ganska bra överens med det vi hade mätt upp tidigare.